ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற லெசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமிலம் காரம் மற்றும் உப்புக்கள் ஸோ அமிலம்னா என்ன காரம்னா என்ன உப்புக்கள்னா என்ன அதோட வேதிவினைகள் என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இந்த நோட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கவர்மெண்ட் வெளியிட்டிருக்கிற குரூப் டூ எக்ஸாம்க்கான நோட்ஸு ஸோ குரூப் டூ படிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அமிலம் அமிலம்னா என்ன அப்படின்னா அமிலம் என்ற வார்த்தை அசிடஸ் என்ற லத்தின் மொழி சொல்லிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது ஸோ அமிலம் என்ற வார்த்தை எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அசிடஸ் அப்படின்ற லத்தின் மொழி சொல்லிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது ஸோ இச்சொல்லுக்கு பொருள் வந்து புளிப்பு ஸோ ஆசிட்னால் நமக்கு புளிப்புன்னு அர்த்தம் ஓகே அமிலம்னா என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அமிலம் காரம் அமிலம் காரம்னா என்னென்னா அமிலம் வந்து பேஸு சாரி ஆசிடு அமிலம் வந்து ஆசிடு காரம் வந்து பேஸு ஸோ பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டல்னு சொல்லுவாங்க ஆசிட் வந்து நான் மெட்டல்னு சொல்லுவாங்க அதேமாதிரி பேஸ் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா கால்சியம்ன்றது பேஸு குளோரைடுன்றது ஆசிடு ஸோ கால்சியம் குளோரைடுன்றது ஒரு பேஸும் ஒரு ஆசிடும் சேர்ந்தது அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே அமிலங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்களை வந்து பெறுபவர்கள் அமிலங்கள் வந்து எலக்ட்ரான்களை பெறுபவர்கள் அதே மாதிரி காரங்கள் வந்து எலக்ட்ரான்களை வழங்குபவர்கள் அதனால் அவங்கள வந்து டோனர்னு சொல்லுவோம் ஆசிடை வந்து நம்ம ரிசீவர்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போது நீரில் கரைக்கும் போது ஹைட்ரஜன் அயனிகளை கொடுத்துச்சு அப்படின்னா நீரில் கரைக்கும் போது ஹைட்ரஜன் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அமி ஆசிட்னாலே நமக்கு ஹைட்ரஜன்ன்றது நமக்கு ஞாபகம் வரணும் நீரில் கறக்கும் போது ஹைட்ரஜன் அயனிகளை கொடுக்கும் சேர்மம் அமிலம் அப்படி ஹைட்ரஜன் அயனிகளை கொடுக்காம இடர்பெயர்ச்சி சேர்ந்துச்சுனாலும் இடர்பெயர்ச்சி செய்யத்தக்க ஹைட்ரஜன்களை கொண்டு இருந்தாலும் அதுவும் அமிலம் ஸோ நீரில் கரைக்கும் போது ஹைட்ரஜன் அயனிகளை கொண்டு இருந்தாலும் அமிலம் அப்படி இல்லைனாலும் இடர்பெயர்ச்சி தக் செய்யத்தக்க ஹைட்ரஜனை கொண்டுள்ள பொருள் அமிலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆனால் ஹைட்ரஜன் உள்ள எல்லா சேர்மங்களும் அமிலங்கள் அல்ல ஹைட்ரஜனுக்கு இது எல்லாமே அமிலமானு கேட்டால் அமிலங்கள் கிடையாது ஹைட்ரஜன் வந்து அயனியை இடப்பெயர்ச்சி செய்யவோ அல்லது நீரில் கரைக்கும் போது அயனிகளை வெளியே கொண்டு வர்றதோ அப்படி பண்ணால் மட்டும் தான் அது ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ எடுத்துக்காட்டே அமோனியா என்எஸ் த்ரீ மீத்தன் என் சிஹெச் ஃபோரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஆனால் வந்து இதுங்க அமில அமிலங்கள் கிடையாது அடுத்தது வகைகள் ஸோ அமிலங்களை எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா கரிம அமிலம் கனிம அமிலம்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறாங்க கரிம அமிலம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தாவரம் மற்றும் விலங்குகளிலிருந்து பெறப்படும் அமிலங்கள் கரிம அமிலங்கள் எனப்படும் ஸோ உயிருள்ள பொருட்களிலிருந்து பெறப்படும் அமிலங்கள் கரிம அமிலங்கள் எனப்படும் கனிம அமிலம் என்னென்னா தாது பொருட்களிலிருந்து பெறப்படும் பொருட்கள் கனிம அமிலங்கள் எனப்படும் தாது பொருட்கள்னா எக்ஸாம்பிள் பாறைகள் அதில் இருந்தாலும் நமக்கு கிடைக்கிற அமிலங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கனிம அமிலங்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ கரிம அமிலங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு சிட்ரிக் அமிலம் பார்மிக் அமிலம் சிட்ரிக் அமிலம் வந்து நமக்கு எலுமிச்சத்துலேருந்து கிடைக்குது பார்மிக் அமிலம் வந்து எலும்பு எறும்பு கடிச்சிச்சுன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு பார்மிக் அமிலம் தான் நமக்கு அரிக்கிற தன்மை ஏற்படுத்துது அடுத்தது கனிம அமிலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க எச்சிசிஎல் வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ கரிம அமிலம் பற்றி நான் சொல்லிட்டோம் கரிம அமிலம்ன்றது தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளிலிருந்து பெறப்படும் அமிலங்கள் கரிம அமிலங்கள்னு சொன்னோம் ஆனால் கரிம வேதியல்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறவங்களுக்கு லவாய்ச்சியூர் வந்து வேதியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுகிறார் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாவரங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட சேர்மங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனையும் விலங்கியிலிருந்து பெறப்பட்ட சேர்மங்கள் வந்து கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் அந்த மாதிரிலாம் வந்து சில தனிமங்களை வந்து அவர் வகைப்படுத்தினார் ஸோ அதை பயன் அதை பண் அதை வகைப்படுத்தின மூலமாக பெர்லீஷியஸ் என்பவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா கரிம சேர்மங்களை பற்றி இன்றியமையாத விசை கொள்கை அப்படின்னு ஒரு கொள்கையை வெளியிட்டார் அந்த கொள்கை எதை பற்றினா உயிர் செயல்முறை பற்றிய கொள்கையை பற்றி ஸோ உயிர் உயிருள்ள தாவரங்கள் உயிருள்ள விலங்குகளிலிருந்து தான் வந்து நமக்கு வந்து கரிம அமிலங்கள் கிடைக்குது அதை கரிம வேதியலாக இருந்தது கரிம அமிலங்கள் கிடைக்கிது அப்படின்றத அவர் வெளியிட்டிருக்காரு ஆனால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டில் ஹோலர் என்பவர் யார் வந்து க அது வந்து இல்லைன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணது அப்படின்னா ஹோலர் என்பவர் அமோனியம் சைனேட் என்ற கரிம சேர்மத்திலிருந்து அமோனியம் சைனேட் என்ற ஒரு கரிமம் சேர்மத்திலிருந்து நமக்கு வந்து யூரியாவை வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சார் ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டில் ஹோலர் என்பவர் அமோனியம் சைனேட் என்ற கரிம சேர்மத்திலிருந்து யூரியாவை வந்து அவர் தயாரித்தார் இதை யூரியா வந்து அவரே தானாக ஓனாக தயாரித்தது மூலமாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கருத்து வந்து உயிருள்ள பொருட்களில் இருந்த கருத்துன்றது கொஞ்சம் தடைப்படுது ஆனால் உயிர் சார்ந்த பொருட்கள்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் நமக்கு இங்கே லெசன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கரிம அமிலங்கள் என்றது தாவரம் மற்றும் விலங்குகளில் இருந்து பெறப்படும் அமிலங்கள் கரிம அமிலங்கள் எனப்படும் ஸோ இது வந்து உயிர் சார்ந்த பொருட்களில் இருந்து
ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஸோ இதை நம்ம தண்ணியில் கரைச்சோம் அப்படின்னா கரைசலில் கரைச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஐனியை மட்டும் வெளியில் கொண்டு வந்துடும் அதே மாதிரி எச்என்ஓ த்ரீ நைட்ரிக் அமிலம் நைட்ரிக் அமிலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரே ஒரு எச் இருக்குது நமக்கு ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் வெளில வரும் அதனால் இது ஒரு காரத்துவ அமிலம் சிஎச் த்ரீ சிஓஓஎச் இது மூ இது எல்லாம் சேர்த்து ஒன்று தான் சிஎச் த்ரீ சிஓஓஎச் அசிட்டிக் அமிலம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஎச் த்ரீன்றது நமக்கு எச் த்ரீன்றது பிரியாது இங்கே இருக்கிற எச் மட்டும் தான் நமக்கு பிரியும் ஸோ அப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் ஐனியாக நமக்கு வெளியில் தரும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கருத்து அமிலம் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இரு கருத்து அமிலத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எச் டூ ரெண்டு ரெண்டு இருக்குது பாருங்கள் எச் டூ எச் டூன்னு இருக்குல்ல அதனால் ரெண்டு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஐனியை வெளியில் கொடுக்கோன்றதுனால இது வந்து இரு கருத்து அமிலம் அதே மூன்று ஹைட்ரஜன் ஐனியை வெளியில் கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அது முக்காரத்துவ அமிலம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரத்துவம் எப்படி நமக்கு அமிலத்துக்கு காரத்துவம் சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி காரத்துக்கு இந்த மாதிரி பிரிக்கும் போது அமிலத்துவம்னு சொல்லுவோம் ஓகே அப்போ அமிலத்துக்கு தான் நம்ம காரத்துவம்னு சொல்கிறோம் காரத்துக்கு நம்ம காரத்துவம் சொல்கிறது கிடையாது அமிலத்துக்கு நம்ம காரத்துவம்னு சொல்லுவோம் காரத்துக்கு பேஸுக்கு நம்ம வந்து அமிலத்துவம்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் போலியோ தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடித்தவர் ஜோனஸ் சால்க் போலியோ தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடித்தவர் ஜோனஸ் சால்க் அங்கங்கே கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷனும் படிச்சுங்க இதெல்லாம் கூட கேள்வி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அடுத்தது அயனியாக்குதலின் அடிப்படையில் அயனியாக்குதல்னா என்னென்னா அதாவது ப்ளஸ் மைனஸ் அந்த மாதிரி நமக்கு வந்தால் தான் அயனியாக்குதல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வலிமை மிகு அமிலங்கள்னு எதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அமிலங்கள் நீரில் முழுவதும் கரைஞ்சிச்சுன்னா அது வந்து வலிமை மிகு அமிலங்கள் ஸோ அமில முழுசாக வாட்டரில் இதுவாகிடுச்சு அப்படின்னா கரைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது வலிமை மிகு அமிலங்கள் பகுதி அளவு கரைஞ்சிச்சுன்னா அது வலிமை குறைந்த அமிலங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயனியாக்குதல் எடுத்துக்கிட்டு எச்சிசிஎல் எச்சிசிஎல் வந்து வாட்டரில் முழுசாக கரைஞ்சிடும் அதே அசிட்டிக் அமிலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பகுதி அளவு தான் கரையும் சிஎஸ் த்ரீ சிஓஓஹெச் அடுத்து செறிவின் அடிப்படையில் செறிவின் அடிப்படையில்னா நீரில் அமிலம் கரைக்கப்படுவதின் சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோ எந்த அளவுக்கு அதில் வந்து அடர்த்தி இருக்குது அடர் அடர்த்தி இருக்குது செறிவு மிகுந்து இருக்குது அதை பொறுத்து நமக்கு செறிவின் அடிப்படையில் பிரிக்கிறாங்க அடர்த்தி அதிகமாக இருந்தால் செறிவு மிகுந்த அமிலம் அடர்த்தி கம்மியாக இருந்தால் அந்த சதவீதம் சதவீதம் கம்மியாக இருந்துச்சு அடர்த்தி சதவீதம் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா செறிவு குறைந்த அமிலங்கள் அவ்வளோதான் ஸோ செறிவு மிகுந்த அமிலம் செறிவு குறைந்த அமிலம் ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஓகே இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ எந்த பழங்கள்லேருந்து எந்த தாவரங்கள்லேருந்து எந்த விலங்குகள்லேருந்து நமக்கு வந்து என்னென்ன அமிலம் கிடைக்குது எக்ஸாம்பிள் வந்து எலுமிச்சை ஆரஞ்சிலேருந்து எலுமிச்சை பழத்துலேருந்து ஆரஞ்சு இதை வந்து சிட்ரஸ் பழங்கள்னு சொல்லுவாங்க இந்த எலுமிச்சை ஆரஞ்சிலேருந்து நமக்கு சிட்ரிக் அமிலம் கிடைக்குது ஸோ எலுமிச்சை ஆரஞ்சிலேருந்து சிட்ரிக் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் அடுத்தது பால்லேருந்து லாக்டிக் அமிலம் எல்லாமே இம்பார்ட்டன் தான் இந்த இதில் இருக்கிற பாக்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே இம்பார்ட்டன் தான் எல்லாம் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ எலுமிச்சை ஆரஞ்சிலேருந்து நமக்கு சிட்ரிக் அமிலம் பால்லேருந்து லாக்டிக் அமிலம் எறும்பு மற்றும் தேனீக்களின் கொடுக்கலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்மிக் அமிலம் ஸோ இதுக்கு ஐயுபிசி பேர் மெத்தனானிக் அமிலம் சம்டைம் வந்து பார்மிக்குன்னு கொடுக்காமல் மெத்தனாயிக்குன்னு கொடுத்துருவாங்க அப்போ எறும்பு மற்றும் தேனீக்களின் கொடுக்கல் இருக்கிறது மெத்தனாயிக் அமிலம் பார்மிக் அமிலம் அப்படின்ற மாதிரி நான் போச்சுங்க பார்மிக்கோட ஐயுபிஎஸ்சி பெயர் தான் மெத்தனாயிக் ஐயுபிஎஸ்சின்றது ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் கெமிஸ்ட்ரிக்கு நேம் வைக்கிறது இவங்க வைக்கிற பேர் தான் கடைசியாக ஃபைனலைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது மெத்தனாயிக் அமிலம் பார்மிக் அமிலம்ன்றது தான் ஐயுபிஎஸ்சி பேர் வந்து மெத்தனாயிக் அமிலம் அடுத்தது கெட்டுப்போன வெண்ணெய் கெட்டுப்போன வெண்ணெய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூட்ரிக் அமிலம் கெட்டுப்போன வெண்ணெய் பியூட்ரிக் அமிலம் வினிகர் அசிட்டிக் அமிலம் இதோட இப்போ ஐயுபிஎஸ்சி பேர் எத்தனாயிக் அமிலம் ஸோ மெத்தனாயிக்கின்றது பார்மிக்கு எத்தனாயிக்கின்றது அசிட்டிக் அமிலம் சிஎஸ் த்ரீ சிஓஓஹெச்சு வினிகர் வினிகர்லேருந்து நம்ம எடுத்து அடுத்தது புளி திராட்சிலேருந்து நமக்கு டார்டாரிக் அமிலம் புளி திராட்சிலேருந்து நமக்கு டார்டாரிக் அமிலம் ஆப்பிள்லேருந்து நமக்கு மாலிக் அமிலம் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு பழங்கள் எப்பயாவது நம்ம பார்க்கும் போதும் சரி சாப்பிடும் போதும் சரி ஜஸ்ட் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க இந்த எலுமிச்சத்தில் சிட்ரிக் இருக்குது இந்த ஆரஞ்சு பழத்தில் சிட்ரிக் இருக்குது பாலில் லாக்டிக் அமிலம் இருக்குது ஸோ எறும்பு பார்க்கும் போது அதில் பார்மிக் அமிலம் இருக்குது அதில் ஐயுபிஎஸ்சி பேர் வந்து மெத்தனாயிக்கு ஸோ வெண்ணெய் எப்படினா பார்த்தீங்க தயிர் கெட்டு போனது எதனா பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் பியூட்ரிக் அமிலம் இருக்குது ஸோ வினிகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் அசிட்டிக் அமிலம் இருக்குது அதோட ஐயுபிஎஸ்சி பேர் எத்தனாயிக் அமிலம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஒவ்வொரு இதுவும் பார்க்கும் போதும் அப்பப்போ நம்ம நாவு பற்றிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் சிறுநூறுலேருந்து யூரிக் அமிலம் தக்காளியில் ஆக்சாலிக் அமிலம்
ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் பொது பெயர் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா பி யூரியாட்டிக் அமிலம் சாரி மீ யூரியாட்டிக் அமிலம் மீ யூரியாட்டிக் அமிலம் ஸோ அங்கே நம்ம ஏற்கனவே யூரிக் அமிலம்னு ஒன்று பார்த்துருப்போம் இது வந்து மீ யூரியாட்டிக் அமிலம் எச்சிஎல் ஞாபகம் வச்சுங்க விட்ரியால் எண்ணெய் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னாலும் சல்ஃபியூரிக் அமிலம் தான் விட்ரியால் எண்ணெய்ன்னு கேட்டாலும் இதுதான் வேதிப்பொருட்களின் ராஜா என்று அழைக்கப்படுகிறது சல்ஃபியூரிக் அமிலம் விட்ரியால் எண்ணெய்ன்னு கேட்டாலும் அடுத்தது அக்வாபோட்டிங் என்றது நைட்ரிக் அமிலத்தோட பொது பெயர் நைட்ரிக் அமிலம் தான் நமக்கு அமில மழையெல்லாம் பெய்யுது இல்லையா எச்என்ஓ த்ரீ எச்என்ஓ த்ரீ வந்து அமில மழையெல்லாம் காரணம் நைட்ரிக் அமிலம் இந்த சல்ஃபியூரிக் அமிலம் அமில மழைக்கெல்லாம் காரணம் ஸோ இந்த வந்து வந்ததுன்னா அக்வா போர்ட்டிங் அக்வா போர்ட்டிங் இதுக்கு வந்து எச்என்ஓ த்ரீ எச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் எச்சிஎல் இந்த வாய்ப்பாடு நான் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க எஸ்ஓ ஃபோர்ன்றது நமக்கு ஆக்சுவலாக சல்ஃபேட்டுன்னு வரும் சாரி சல்ஃபேட் கிடையாது எஸ்ஓ ஃபோர் எச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் வந்து சல்ஃபியூரிக் அமிலம் வரும் எஸ்ஓ த்ரீ அந்த சல்ஃபேட்டுன்னு வரும் ஸோ எச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர்ன்றது நமக்கு சல்ஃபியூரிக் அமிலம் என்றது ஞாபகம் வச்சுங்க எச்என்ஓ த்ரீன்றது நைட்ரிக் அமிலம் அடுத்தது அமிலத்தின் பண்புகள் அதோட இயற்பியல் பண்புகள் இயற்பியல் பண்புகள்லாம் என்னென்னா வெளிப்படையாக நமக்கு தெரிகிற பண்புகள்லாம் வந்து இயற்பியல் பண்புகள் சொல்லுவாங்க ஸோ கனிம அமிலங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க கனிம அமிலங்கள் நிறமற்றவை சில வேலைகளில் கந்தக அமிலம் லேசான பழுப்பு நிறத்திலும் அப்போ கந்தக அமிலம் என்ன கலர் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பழுப்பு நிறத்திலும் எச்சிஎல் கந்தக அமிலம்ன்றது கந்தக அமிலம் அப்படின்னா என்னென்னா சார் சல்ஃபூரிக் அமிலம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேசான மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அப்போ கந்தக அமிலம் சல்ஃபியூரிக் அமிலம் வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழுப்பு நிறத்திலும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் மஞ்சள் நிறத்திலும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதற்கு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே மாசுக்கள் தான் ஸோ மாசுக்கள் தான் காரணம் சரி நமக்கு கலர் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற மாசுக்கள் தான் ஸோ அதனால் கனிம அமிலங்கள் நிறமற்றவைன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கரிம அமிலங்கள் கரிம அமிலங்கள் நிறமற்ற வெண்மையான திண்மங்களாகும் கரிம அமிலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறமற்ற வெண்மையான திண்மங்கள் பென்சாயிக் அமிலம் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்கும் பென்சாயிக் அமிலம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சில கரிம அமிலங்கள் நிறமற்ற வெண்மையான திண்மங்கள் ஆகும் அடுத்தது சில கரிம அமிலங்களை தவிர பெரும்பாலான அமிலங்கள் நீரில் கரையும் தன்மை கொண்டவை சில கரிம அமிலத்தங்களை அதாவது நமக்கு தாவரங்கள்லேருந்து விளக்குங்களும் கிடைக்கிறது தான் கமில் கரிம அமிலங்கள்னு சொல்லியிருப்போம் அதாவது உயிருள்ள பொருட்களிலிருந்து கிடைப்பது கரிம அமிலங்கள் இது பெரும்பாலும் நீரில் கரையும் ஆனால் சிலது மட்டும் பெரும் நீரில் கரையும் தன்மை கொண்டவை பெரும்பாலான அமிலங்கள் ஆனால் சிலது மட்டும் கரையாது சொல்கிறாங்க அதேமாதிரி கனிம அமிலங்கள் மிகுந்த அரிக்கும் தன்மை கொண்டது ஸோ நம்ம கரிமத்தை விட கனிமம் எச்சிஎல் எச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் எச்என்ஓ த்ரீலாம் மிகுந்த அரிக்கும் தன்மை கொண்டது அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ரொம்ப அரிக்கும் தோல் அரிப்பதோடு உலோகங்களையும் அரிக்கும் தன்மை உடையதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கனிம அமிலங்கள் அந்த எச்சிஎல் எச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் எச்என்ஓ த்ரீலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தோலை அரிப்பதோடு உலோகங்களையும் அரிக்கும் தன்மை உடையது அடுத்தது அமிலங்கள் புளிப்புச்சு உடையது நமக்கு தெரியும் நமக்கு அமிலங்கள் புளிப்புச்சு உடையது அமிலங்களும் காரங்களும் ரெண்டுமே மின்சாரத்தை நன்கு கடத்தும் அமிலமும் மின்சாரத்தை நன்கு கடத்தும் காரமும் மின்சாரத்தை நன்கு கடத்தும் அடுத்தது வேதி பண்புகள் ஸோ அமிலங்கள் யார் கூட வினை புரிஞ்சு என்ன தராங்க அப்படின்றது ஒரு கேள்வியாக கேட்பாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமிலங்கள் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா அமிலங்கள் உலோகத்துடன் வினை புரிந்து டேஷை வெளியேற்றுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கீழே ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைட் எச்டுஓ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அப்படி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு தெரியணும் அமிலங்கள் உலோகத்துடன் வினை புரிந்தால் ஹைட்ரஜன் வாயுவை வெளியேற்றுகிறது ஸோ எப்படின்னா ஜிங்க்கின்றது ஒரு உலோகம் ஜிங்க்கின்றது உலோகம் அது கூட எச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் எச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரை நம்ம பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ நார்மலாக அமில் இது வந்து உலோகத்தோட அமிலம் வந்து மிக்ஸ் ஆகுது அப்போ கண்டிப்பாக எச் டூ வெளில போயிடும் மீதி பேலன்ஸ் இருக்கிற ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் எடுத்து எழுதினாலே நமக்கு மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு வந்து எழுத தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸியாக நம்ம எழுதிட்டு போயிடலாம் இந்த மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு நான் உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸில் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு எப்படி எழுதுறது ஸோ எது வந்து ப்ளஸ் ஒன்று எது ப்ளஸ் டூ எது ப்ளஸ் த்ரீ அயணிகள் எது மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் டூ அயணிகள் அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு லிஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு லெசனில் ஸோ அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போத்துக்கு தெரிஞ்சுங்க அமிலங்கள் உலோகத்துடன் வினை புரிஞ்சிச்சுன்னா நமக்கு ஹைட்ரஜன் வாய்ப்பு வெளியிட்டுருக்கிறது அதே அமிலங்கள் காரங்களுடன் வினை புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா உப்பும் நீரும் உருவாகிறது ஸோ உப்பும் நீரும் வந்து உருவாகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரங்களுடன் வினை புரியும் போது இது வந்து நடுநிலை ஆக்கல் வினைன்னு சொல்லுவாங்க இதே தான் காரமும்
ஓகே அடுத்தது அமிலங்கள் கார்பனேட் உப்புகளின் வினைபுரிந்து ஸோ அமிலங்கள் வந்து கார்பனேட் உப்போட வினை புரிஞ்சிச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயுவை வெளியேற்றுகிறது அப்போ கார்பனேட் உப்பு கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயு அப்படின்ற மாதிரி நான் போச்சுங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ ஹெச்சிசிஎல் குளோரிக் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் என்ஏ டூனா சோடியம் கார்பனேட் சோடியம் கார்பனேட்டோட எதுக்கு இந்த என்ஏ டூ போட்டிருக்காங்க சிஓ த்ரீ போட்டிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க வேண்டாம் இப்போ பார்த்தோன்னா அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸில் கண்டிப்பாக நான் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் ஏன் என்ஏ டூ வருது ஏன் சிஓ த்ரீ வருது அப்படின்றதெல்லாம் ஸோ என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஹெச்சிசிஎல் கூட சேர்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயுவை வெளியேற்றுகிறது அப்போ கூட என்ன கிடைக்குது உப்பும் நீரும் கிடைக்குது அப்போ அமிலங்கள் கார்பனேட் உப்புகள் வினைபுரிந்தால் நமக்கு உப்பு கிடைக்குது நீர் கிடைக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேற்றுகிறது அதே மாதிரி அமிலங்கள் கார்பன் வினைபுரிந்தால் நமக்கு உப்பு கிடைக்குது எச் சாரி எச் டூ ஓவே வெளியேற்றுகிறது அமிலங்கள் உலோகத்துறை வினைபுரிந்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது உப்பு கிடைக்குது எச் டூ ஓவே வெளியேற்றுகிறது ஹைட்ரஜன் ஐனையை வெளியேற்றுகிறது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமிலங்கள் என்னென்னா வேதி பண்புகள் ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க உலகிலேயே வலிமையான அமிலம் வந்து எச்எஃப் எஸ்ஓ த்ரீ ஹைட்ரோஃப்ளோரோ சல்ஃபியூரிக் அமிலம் ஸோ ரொம்ப 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 வலிமையான அமிலம் கேட்டிங்கன்னா நம்ம சல்ஃபியூரிக் அமிலம்ன்றது நமக்கு தெரியும் கூட எக்ஸ்ட்ரா வசத்துங்க ஹைட்ரோஃப்ளோரோ சல்ஃபியூரிக் அமிலம்ன்றது தான் உலகிலேயே வலிமையான அமிலம் அடுத்தது இதெல்லாம் வந்து கருத்து கோட்பாடுகள் ஒரு ஒருத்தர் அமிலங்கள் காரங்கள் பற்றி அவங்களோட கருத்துக்கள் வெளியிட்டிருப்பாங்க ஸோ லவாய் சீர் என்று என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் அனைத்து அமிலங்களுக்கும் அடிப்படை தேவைன்னு சொல்லியிருப்பார் அப்போது அவரோட பீரியடில் ஆக்சிஜன் இருக்கிற அமிலங்கள் தான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறதுனால அவர் அந்த மாதிரி கருத்தை சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் இல்லாத அமிலங்களையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால் இந்த கருத்து ஃபெயிலியர் ஆனால் லவாய் சீர் என்ன சொன்னார்னா ஆக்சிஜன் அனைத்து அமிலங்களுக்கும் அடிப்படை தேவைன்னு சொல்லியிருப்பார் அடுத்தது டேவிஸ் அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் பற்றி சொல்லியிருப்பார் அடுத்தது அர்கினியஸ் இதோ இவரோட கொள்கையை தான் நம்ம வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறோம் அர்கினியஸ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அமிலக்கார கொள்கைன்னு சொல்லுவார் அதில் வந்து ஹைட்ரஜன் அயனிகளை கொடுக்கும் சேர்மங்கள் அமிலங்கள் என்றும் ஹைட்ராக்சன் அயனிகளை கொடுக்கும் சேர்மங்கள் காரங்கள் என்றும் சொன்னது யார் அப்படின்னா அர்கினியஸ் இவரோட கொள்கையை தான் இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் லவ்ரி ப்ரோன்ஸ்டர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா புரோட்டானை இழந்தால் அது அமிலமாகும் ஏன் நான் சொன்னேன் இல்லையா புரோட்டானை இழந்துச்சுன்னா புரோட்டானை இழந்துச்சுன்னா அது அமிலமாகும் புரோட்டான் என்பது எச்சி ப்ளஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதேமாதிரி புரோட்டானை ஏற்றால் அது காரமாகும் ஸோ எலக்ட்ரானை வந்து கொடுக்குது எலக்ட்ரானை கொடுக்கறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸு ஸோ எலக்ட்ரானை கொடுக்கறது பேஸு அப்போ எலக்ட்ரானை பெறுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிடு அதை சொன்னது யார் அப்படின்னா லூயிஸ் சொல்லியிருப்பார் அவரோட கொள்கை வந்து லூயிஸ் கொள்கைன்னு சொல்லுவாங்க அதேமாதிரி லவ்ரி ப்ரான்ஸ் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா புரோட்டானை இழந்தால் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக சொல்கிறாரு புரோட்டானை இழந்தால் புரோ அமிலம் புரோட்டானை ஏற்றால் அது காரம் அப்படின்னு சொல்கிறது யாருன்னா லவ்ரி ப்ரான்ஸ் அப்போ லவ்ரி ப்ரான்ஸ்ட்ரது நீங்கள் புரோட்டான் ஆபு வச்சுங்க லூயிஸ்ன்றது எலக்ட்ரான் ஞாபகம் வச்சுங்க அர்கினியஸ் கொள்கைன்றதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்தது லவாய்ச்சர் வந்து ஆக்சிஜனை பற்றியும் டேவிஸ்ன்றது ஹைட்ரஜன் பற்றியும் சொன்னார் அப்படின்ற கொள்கைகள் இது அடுத்தது காரத்துவம் நம்ம மேலே ஒரு காரத்துவம் இரு காரத்துவம் முக்காரத்துவம் படித்தோம் இல்லையா அந்த காரத்துவம் பற்றி சொல்கிறாங்க சேம் நம்ம படித்து தான் திரும்பி இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு மூலக்கூறு அமிலத்தில் எத்தனை இடப்பயிற்சி செய்யும் அயனிகள் உள்ளனவோ அதுவே அந்த அமிலத்தின் காரத்துவம் ஆகும் நமக்கு தெரியும் அடுத்தது வலிமை மிகுந்த அமிலம் என்ன என்னென்னா நீரில் கரைக்கும் போது முழுமையாக பிரிந்து அயனிகளை தந்தால் அது வலிமை மிக அமிலம் முழுமையாக பிரிந்து அயனிகளை தந்தால் அது வலிமை மிக அமிலம் அது முழுமையாக கரையில் பகுதி அளவு கரைஞ்சிச்சுன்னா அது வலிமை குறைந்த அமிலம் அடுத்தது சேர்மத்தில் அமிலத்தின் செறிவு அதிகமாக காணப்படுத்துது அடர் அமிலம் சொல்லுவாங்க சேர்மத்தில் அமிலத்தின் செறிவு குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அது நீர்த்த அமிலம் சொல்லுவாங்க அடர் அமிலத்து கூட வெப்பமில் வினை பண்ணால் அப்படின்னா நீர்த்த அமிலம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது அடுத்தது அமிலத்தின் பயன்கள் ஸோ கனிம அமிலத்தின் பயன்கள் என்ன கரிம அமிலத்தின் பயன்கள் என்ன கனிமம்னா லெபரட்டரியில் தயார் பண்ணுறது அப்போது வேதியல் ஆய்வு கூடங்களை பயன்படுகிறது பெட்ரோலிய சுத்திகரிப்பில் பயன்படுகிறது ஸோ பெட்ரோலிய சுத்திகரிப்பில் வேதியல் ஆய்வு கூடங்களில் உலோகங்களை தாதுக்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்க அப்புறம் சாயம் உரம் வெடிபொருள் மற்றும் வாசனை திரவியங்கள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது சாயம் உரம் வெடிபொருள் மற்றும் வாசனை திரவியங்கள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது கரிம அமிலத்தின் பயன்கள் உணவை பதப்படுத்த உணவை பதப்படுத்த பயன்படுகிறது விட்டமின் சி தயாரிக்கவும் சமையல் சோடா தயாரிக்கவும் பயன்படுகிறது உ
ஒரு விதமான நோய்களை ஏற்படுத்தும் சில பாறைகள் வந்து அரிப்பு தன்மையை ஏற்படுத்தும் சில பில்டிங்லாம் வந்து கரைக்கிற அளவுக்கு கூட தன்மை இருக்குது அடுத்தது வந்து ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் அமிலம் ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் அமிலம்ன்றது கண்ணாடியை கரைக்க ஸோ ஹைட்ரோஃப்ளோரிக்கு ஹைட்ரோஃப்ளோரோ சல்ஃபியூரிக் அமிலம் வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஹைட்ரோஃப்ளோரோ சல்ஃபியூரிக் அமிலம் உலகிலேயே வலிமையான அமிலம் அதே மாதிரி ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் அமிலம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இது கண்ணாடியை கரைக்க ஸோ அது வேறு இது வேறு ஸோ ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் அமிலமும் ஹைட்ரோஃப்ளோரோ சல்ஃபியூரிக் அமிலம் உலகிலேயே வலிமையான அமிலம் ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் அமிலம் கண்ணாடியை கரைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துது கண்ணை சுத்தப்படுத்த போரிக் அமிலம் ஸோ இந்த போரிக் அமிலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணா ஹாஸ்பிட்டல் போனோன்னா யூஸ் பண்ணுவோம் கண்ணை வந்து சுத்தப்படுத்துறதுக்காக அந்த கண் இருக்கிற நரம்புகள் கொஞ்சம் மேலே வரணுன்றதுக்காகலாம் நம்ம கண்ணில் ஊற்றுவாங்க ஸோ இந்த கண்டெஸ்ட்லாம் பார்க்க போகிறாங்க அப்படின்னா பண்ணுவாங்க ஸோ கண்ணை சுத்தப்படுத்த போரிக் அமிலம் அடுத்தது எது எதெல்லாம் வலிமையான அமிலங்கள் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஃப்ளோரோ சல்ஃபியூரிக் அமிலம் ஹைட்ரோஃப்ளோரோன்னு பார்த்துருப்போம் இங்கே வெறும் ஃப்ளோரோ சல்ஃபியூரிக் அமிலம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹைட்ரோஃப்ளோரோ தான் இது ஹைட்ரோஃப்ளோரோ சல்ஃபியூரிக் அமிலம் தான் உலகிலேயே வலிமையான அமிலம் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எச்எஃப் எஸ்ஓ த்ரீ ஸோ ஹைட்ரோஃப்ளோரோ சல்ஃபியூரிக் அமிலம் அடுத்தது நைட்ரிக் அமிலம் அதுக்கப்புறம் சல்ஃபியூரிக் அமிலம் அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் இது எல்லாமே வந்து வலிமையான அமிலங்கள் ஆர்டர் வயசில் கொடுத்துருவாங்க வரிசைப்படுத்துக்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் நைட்ரிக் அமிலம் சல்ஃபியூரிக் அமிலம் ஃப்ளோரோ சல்ஃபியூரிக் அமிலம் ஃப்ளோரோ சல்ஃபியூரிக் அமிலம் நைட்ரிக் அமிலம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் சல்ஃபியூரிக் அமிலம் அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த வரிசையை பார்த்துங்க ஃபஸ்ட்டு ஹெச்எஃப்எஸ்ஓ த்ரீ அதுக்கப்புறம் நைட்ரிக்கு அதுக்கப்புறம் சல்ஃபியூரிக்கு அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் அடுத்தது வலிமை குறைந்த அமிலங்கள் வலிமை குறைந்த அமிலங்கள்லாம் என்ன அசிட்டிக் அமிலம் நமக்கு வலிமை குறைந்த அமிலத்துக்கு அங்கே எக்ஸாம்பிளே அதுதான் கொடுத்துருந்தாங்க சிஎஸ் த்ரீ சிபி வச்சு அதுதான் மிக மிக வலிமை குறைந்த அமிலம்னா நம்ம எடுத்துக்கணும் அடுத்தது பாஸ்பாரிக் அமிலம் கார்பானிக் அமிலம் ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க பாசு காரு அந்த மாதிரி நாபு வச்சுங்க பாஸ்பாரிக் அமிலம் கார்பானிக் அமிலம் அசிட்டிக் அமிலம் அடுத்தது காரங்களின் வகைப்பாடுகள் ஸோ காரங்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துலாம் மேலே காரங்கள் அப்படின்னா ஆள்களி என்ற சொல்லின் பொருள் தாவர சாம்பல் ஆகும் ஸோ காரங்கள்னா ஆள்களின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த சொல்லியோட பொருள் வந்து தாவர சாம்பல் இது ஆள்குவலி அப்படின்ற அரேபிய சொல்லிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது ஸோ ஆள்களினாலும் காரங்கள்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இது தா அதுக்கோட பொருள் வந்து தாவர சாம்பல் ஆள்குவலி என்ற அரேபிய சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது எல்லா ஆள்களிலும் காரங்கள் அல்ல எல்லா ஆள்களிலும் காரங்கள் சாரி எல்லா ஆள்களிலும் காரங்கள் ஆனால் எல்லா காரங்களும் ஆள்களிகள் அல்ல இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு கொடுத்துருவாங்க எல்லா ஆள்களிலும் காரங்கள் ஆனால் எல்லா காரங்களும் ஆள்களிகள் அல்ல ஆள்களி அப்படின்னா என்னென்னா நீரில் கரையும் காரங்கள் தான் நம்ம ஆள்களின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் எல்லா காரங்களும் நீரில் கரையுமான்னு கேட்டால் கரை அதாவது நீரில் கரையும் காரங்கள் வந்து நம்ம ஆள்களிகள் சொல்லுவோம் ஆனால் ஆள்களிகள் எல்லாமே அப்போ காரங்கள் தான் ஆனால் காரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லா காரங்களும் ஆள்களிகள் அல்ல அப்படின்றது ஒரு கருத்து அடுத்தது இந்த தாவர சாம்பல்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஆள்களி இதோட பெரும் பகுதி பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் கார்பனேட்டும் பொட்டாசியம் கார்பனேட்டும் தான் அடைஞ்சிருக்கோம் ஸோ இந்த தாவர சாம்பல் ஆள்களியோட பெரும் பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோடி தாவர சாம்பலின் பெரும் பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் கார்பனேட்டும் பொட்டாசியம் கார்பனேட்டும் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்தது வந்து காரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட வரையறை கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே வந்து அமிலத்துக்கு நான் பார்த்தோம் அப்படின்னா நீர்ம கரைசல்களில் ஹைட்ரஜன் அயனிகளை தரவல்ல இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அமிலம்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்து நீர்ம கரைசல்களில் ஹைட்ராக்சைடு அயனிகளை தரவல்ல உலோக ஆக்சைடு மற்றும் ஹைட்ராக்சைடு சேர்மங்கள் காரங்கள் எனப்படும் ஹைட்ராக்சைடு கொடுத்துச்சுன்னா ஓஹெச் கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா காரம் ஹைட்ரஜன் கொடுத்துச்சுன்னா அது வந்து அமிலம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ இதுக்கு ரெண்டுக்கும் வந்து ஹைட்ரஜன் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஹைட்ராக்சைடு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீர்ம கரைசல்களில் ஹைட்ராக்சைடு அயனிகளை தரவல்ல அது ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகே அடுத்தது காரங்களின் வகைப்பாடுகள் எப்படி நம்ம அமிலத்தின் வகைப்பாடுகள் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி காரங்களின் வகைப்பாடுகள் நீரில் முழுவதும் கரைஞ்சால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வன்காரம் சொல்கிறாங்க பகுதி அளவு கரைஞ்சால் மென்காரம் ஸோ வன்காரம்ன்றது நமக்கு என்ஏ ஓஹெச் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸோ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வன்காரங்கள் அடுத்தது வந்து பகுதி அளவு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் சிஓஹெச் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ஹெச் ஃபோர்னால் நமக்கு அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸோ அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடும் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க மின்காரத்து
ஸோ அதிக சதவீதம் கொண்டு இருந்துச்சுன்னா அது அதற்காரம் குறைந்த சதவீதம் கொண்டு இருந்துச்சுன்னா அது நீர்த்தக்காரம் அங்கே அதே மாதிரி அடர் அமிலம் நீர்த்த அமிலம் பார்த்துருப்போம் சேம் இங்கே அடர் காரம் நீர்த்த காரம் ஓகே இப்போ அன்றாட வாழ்வில் பயன்படும் காரங்கள் என்னென்ன காரங்கள் நமக்கு அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரிசோடா எரி சோடா சோடா அப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இது காரம் இல்லையா அதனால் ஹைட்ராக்சைடு கண்டிப்பாக வரணும் அப்போ சோடா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சோடியம் என்ஏன்றது சோடியம் ஓஎச்ன்றது ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னு ஆபோ வச்சுங்க அடுத்தது எரி பொட்டாசியம் பொட்டாசியம்னா பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு பொட்டாசியத்துக்கோட இது மதிப்பு கே ஸோ கே ஹைட்ராக்சைடுன்றது பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு இது ரெண்டும் நீரில் கரையும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடும் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடும் நீரில் கரையும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடும் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடும் நீரில் கரையும் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு லேசாக கரையும் ஸோ கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னா நீற்ற நீற்ற அப்படின்றது ஹைட்ராக்சைடு அதாவது நீர்த்த அப்படின்னு வச்சுன்னா ஹைட்ராக்சைடு நீர் ஹைட்ரஜன் அந்த மாதிரி நீர்னு வரும் ஸோ கால்சியம் என்றது சுண்ணாம்பு ஸோ அப்போ கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடுன்றது நீற்ற சுண்ணாம்பு கால்சியம் இங்கே ஹைட் ஹைட்ராக்சைடு வராமல் ஆக்சைடு வந்துச்சு இல்லையா அப்போ சுட்ட சுண்ணாம்பு இது தண்ணியில் கரைவது இல்லை ஸோ கால்சியம் ஆக்சைடு ஆக்சைடுக்கு வந்து சிஏஓ இது ஏன் சிஏஓ போட்டிருக்காங்க இங்கே ஏன் சிஏஓஎச் டூ போட்டிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் இப்போத்துக்கு அந்த வாய்ப்பாடை தெரிஞ்சுக்கிங்க மனப்பாடம் பண்ணிங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது இரும்பு ஹைட்ராக்சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரிக் ஹைட்ராக்சைடு ஃபெரிக் அப்படின்னா இரும்புன்னு அர்த்தம் ஹைட்ராக்சைடுன்றது ஓஹெச் ஸோ எஃபி இரும்போட இது வந்து எஃபி ஓஹெச் த்ரீ அடுத்தது மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கு மெக்னீஷியம் பால்மம் வந்து மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு மெக்னீஷியம் எம்ஜி ஓஹெச் டூ ஸோ இதை இது இது மூணும் வந்து கால்சியம் ஆக்சைடு கால்சியம் ஆக்சைடு இரும்பு ஹைட்ராக்சைடு மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடுலாம் நீரில் கரையதில்லை நீரில் கரையிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடும் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடும் பகுதி அளவு லேசாக கரையிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு லேசாக கரையும் அடுத்தது இதோட காரங்களோட இயற்பியல் பண்புகள் பார்க்கலாம் காரங்கள் வந்து நிறமற்றவை மனமற்றவை ஆனால் காரங்கள் வந்து இரும்பு நிறமற்றவை மனமற்றவை சொல்கிறாங்க அங்கேயும் அதே தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் அமிலங்கள் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் நிறத்திலையும் சல்ஃபியூரிக் அமிலம் வந்து பழுப்பு நிறத்திலையும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதற்கான காரணங்கள் மாசுக்கள்னு சொன்னாங்க இங்கே வந்து இரும்பு மற்றும் தாமிர ஹைட்ராக்சைடுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறத்தை பெற்றிருக்கும் அப்போ இரும்பும் தாமிர ஹைட்ராக்சைடுகளும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறத்தை பெற்றிருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இரும்புன்றது நமக்கு பிளாக் கலர் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் தாமிர கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செம்மன் கலர் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ காரங்கள் அதே மாதிரி காரங்கள் கசப்பு கசப்புனாலே நமக்கு காரங்கள் இது காரங்கள் அரிக்கும் தன்மை உடையது காரங்கள் அரிக்கும் தன்மை உடையது அதே மாதிரி அமிலங்களும் அரிக்கும் தன்மை உடையது வலிமை மிகு அமிலங்கள் அதிகமாக அரிக்கும் தோழியை அரிக்கிற தன்மை இருக்குது ஸோ காரங்களும் அரிக்கும் தன்மை உடையது காரணம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சும்மா மிளகாப்படி எடுத்து போட்டுக்கிட்டா காரமாக அவன் அரிக்கல அதுதான் சொல்ல வராங்க அடுத்தது சோப்பு மற்றும் எண்ணெய் போன்று தொடுவதற்கு வழவழப்பாக இருக்கும் சோப்பு மற்றும் எண்ணெய் போன்று தொடுவதற்கு வழவழப்பாக இருக்கும் இது சிறந்த மின் கடத்திகள் ஸோ சோப்பு போன்றும் எண்ணெய் போன்று தொடுவதற்கு வழவழப்பாக இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸோ அந்த பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு கால்சியம் ஆக்சைடு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஸோ சோப்பு மற்றும் எண்ணெய் போட்டு தொடுவதற்கு வழவழப்பாக இருக்கும் சிறந்த மின்கடத்திகள் அமிலமும் சிறந்த மின்கடத்திகள் காரமும் சிறந்த மின்கடத்திகள் ஹைட்ராக்சைல் தொகுதியை பெற்றிருக்கும் எல்லாத்துலேயும் ஹைட்ராக்சைல் தொகுதி இருந்தால் தான் அது காரங்கள் இதுதான் இயற்பியல் பண்பு உலோகம் இல்லாத ஒரே ஹைட்ராக்சைடு அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸோ எல்லாத்துலேயுமே நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் காரங்கள்னா மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லையா அந்த காரங்கள் தான் மெட்டல்னு சொல்லும் போது உலோகம் இல்லாத ஒரே ஹைட்ராக்சைடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு மறந்துடக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ உலோகம் இல்லாதது எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா NH4 ஃபோர் ஓஹெச் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுங்க அமோனியம் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸோ என்ஹெச் த்ரீ இருந்தால் அமோனியா என்ஹெச் ஃபோர் இருந்தால் அமோனியம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்தது வேதி பண்புகள் காரங்கள் அமிலங்களுடன் வினைபுரிந்து உப்பையும் நீரையும் உருவாக்குகின்றன சேம் அதே தான் காரங்கள் அமிலங்களோடு வினைபுரிந்தாலும் அமிலங்கள் காரங்களோட வினைபுரிந்தாலும் நமக்கு உப்பு நீர் தான் கிடைக்குது ஸோ இது காரம் இது அமிலம் அங்கே நமக்கு ஹெச்டிஎஸ்ஓ ஃபோர் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே ஹெச்சிஎல் கொடுத்துருக்காங்க அங்கே வேறு என்ஏஓஹெச் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே கேஓஹெச் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அடுத்தது காரங்கள் உலோகங்களுடன் வினைபுரிந்து ஹைட்ரஜன் வாயுவை வெளியேற்றுகிறது சேம்
ஸோ கரை சு அடுத்தது நிறங்காட்டிகள் நிறங்காட்டிகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதில் நிறைய கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஸோ க அமிலமாக காரமாக அந்த கரைசல் வந்து அமிலமாக காரமாகன்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா சில நிறங்காட்டிகளை பயன்படுத்தி நம்மளோட கெமிக்கல் லேபில் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ நிறமாட்டத்தின் மூலம் அது முக்கியமாக ஒரு துள்ளி ஒரு குறிப்பிட்ட துல்லியமான நிறமாட்டத்தின் மூலம் காட்டும் வேதி பொருட்களாகவும் எடுத்துக்காட்டு ஃபினாப்திலின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபினாப்திலின்றது இங்கே நமக்கு இருக்குது ஓகேவா ஸோ அமிலம் நிறங்காட்டிகள்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அமிலமாக காரமாகன்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக எக்ஸாம்பிள் லிட்மாஸ் அதில் எடுத்து போயிட்டு நம்ம அமிலத்தில் நினைச்சோம் அப்படின்னா அது சிவப்பு நிறமாக மாறிடும் அதே வந்து காரத்தில் நினைச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு நீல நிறமாக மாறிடும் ஸோ லிட்மஸ் தால் அமிலத்தில் சிவப்பு நிறமாகவும் காரத்தில் நீல நிறமாகவும் மாறுகிறது இது இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ப்ளூன்றது பேஸு ஸோ பிபி அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டு நமக்கு சிவப்பு அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா ஸோ பேஸு ப்ளூ அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க ஃபினாப்திலின் வந்து நிறமற்றவை அமிலத்தில் இருக்கும்போது அது நிறமற்றவையாக இருக்கும் ஆனால் காரத்தில் போடும்போது அது இளம் சிவப்பு நிறமாக மாறும் அடுத்தது மஞ்சள் மஞ்சள் அமிலத்தில் மஞ்சளாக தான் இருக்கும் காரத்தில் செங்கல் சிவப்பாக மாறிடும் ஓகே இது மூணும் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் பார்த்திக்கலாம் லிட்மஸ் தால் அமிலத்தில் சிவப்பு நிறமாகவும் காரத்தில் நீல நிறமாகவும் மாறும் ஃபினாப்தலின் நிறமற்றவை ஆனால் காரத்தில் இளஞ்சிவப்பு நிறமாக மாறும் மஞ்சள் வந்து அமிலத்தில் மஞ்சள் மஞ்சள் கலரில் தான் இருக்கும் ஆனால் காரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செங்கல் சிவப்பு கலரில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பீட்ரூட் சாறு மெத்தில் அரைஞ்சு ஸோ பீட்ரூட் சாறும் மெத்தில் அரைஞ்சும் ஒரே பண்பு தான் அமிலத்தில் போடும்போது அது இளஞ்சிவப்பு நிறமாக மாறும் பீட்ரூட் சாறும் மெத்தில் அரைஞ்சும் அமிலம் போடும்போது இளஞ்சிவப்பு நிறமாகவும் காரத்தில் போடும்போது மஞ்சள் கலராகவும் மாறும் ஸோ ரெண்டுமே ஒரே தான் பீட்ரூட் சாறும் மெத்தில் அரைஞ்சு நீங்கள் ஒன்றா ஞாபகம் வச்சுங்க இளஞ்சிவப்பு மஞ்சள் அடுத்தது சிவப்பு முட்டை கோசு சிவப்பு முட்டை கோசு சாறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு கலராகவும் ஸோ முட்டை கோசு சாறு ஞாபகம் வச்சுங்க முட்டை கோசு சாறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு நிறமாகவும் அமிலத்தில் இருக்கும்போது பச்சை நிறமாகவும் காரத்தில் இருக்கும்போது நமக்கு தெரியும் ஸோ அவ்வளோதான் அடுத்தது உப்புக்கள் ஸோ உப்புக்கள் என்னென்னா இதில் வந்து உப்புக்கள்னா என்எஸ்சிஎல் மட்டும் உப்புன்னு சொல்லலை அவங்க ஸோ எதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பிரிக்கும் போது நமக்கு கிடைக்குதோ அது எல்லாமே உப்புக்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ அமிலமும் காரமும் சேர்ந்து நடுநிலையாக்கள் வினையும் போது நமக்கு உப்புக்கள் கிடைக்குதோ சொல்லுவாங்க பொதுவாக ஒரு அமிலமும் காரமும் நடுநிலையாக்கள் வினையில் ஈடுபடும் போது உருவாகுவதே உப்புக்கள் அயனி சேர்மங்களை உப்புக்கள் நடுநிலையாக்கள் வினை நடைபெறுவது வெப்பம் வெளியிடப்படுகிறது ஸோ இது மூலமாக நமக்கு என்ன வெளியிடப்படுதுன்னா வெப்பம் வெளியிடப்படுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எளிய உப்புக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆறு கொடுத்துருப்பாங்க சரி உப்புக்கள் சொல்லிட்டு வகைகள் வந்து ஒரு ஆறு கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்ன உப்புகள்ன்றதை பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு எளிய உப்புக்கள் எளிய உப்புக்கள்னால் சோடியம் குளோரைட் பொட்டாசியம் குளோரைட் சோடியம் சல்ஃபேட்டு ஸோ இதெல்லாம் எளிய உப்புக்கள்னு சொல்கிறாங்க எளிய உப்புக்கள்னால் சாதாரண உப்புக்கள் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துங்க அடுத்தது அமில உப்புக்கள் கொஞ்சம் அமிலத்தன்மை இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து அமில உப்புக்கள் இது வந்து சோடியம் பை சல்ஃபேட்டு பொட்டாசியம் பை சல்ஃபேட்டு சோடியம் பை கார்பனேட்டு இது எல்லாமே கொஞ்சம் பை பைன்னு இருக்குது அதனால் நாபு வச்சுங்க ஸோ எளிய உப்புக்கள் வந்து சோடியம் குளோரைட்டு பொட்டாசியம் குளோரைட்டு சோடியம் சல்ஃபேட்டு அமில உப்புகள் வந்து சோடியம் பை சல்ஃபேட்டு பொட்டாசியம் பை சல்ஃபேட்டு சோடியம் பை கார்பனேட்டு கார உப்புக்கள் இதிலே காரன்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அதனால் நம்ம ஈஸியாக நாபு வச்சுக்கலாம் கார மெக்னீசியம் குளோரைடு கார லெட் குளோரைடு ஸோ கார மெக்னீசியம் குளோரைடு கார லெட் குளோரைடுன்னு கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து கார உப்புகள் நமக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் இரண்டு எளிய உப்புகளை நம்ம வந்து ஒரு சேர்க்கும் போது வேறு வேறு இதில் வந்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணும் போது அதை படிக்க பார்க்கும் போது அது வந்து ஒரு கூட்டு சேர்மமாக மாறிடும் அப்படி கூட்டு சேர்மமாக மாறிச்சு அப்படின்னா அந்த உப்புக்கள் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க இரட்டை உப்புக்கள் அணைவு சேர்மங்கள்னு பிரிப்பாங்க இரட்டை உப்புக்கள் அணைவு சே அணைவு உப்புக்கள் ஸோ இரட்டை உப்புக்கள்னா என்ன அப்படின்னா உலோகத்தை பிரிக்க முடியாமல் உலகத்தை பிரிச்சிச்சுன்னா இரட்டை உப்புக்கள்னு சொல்லுவோம் ஸோ இரட்டை உப்புகள் என்றது உலோக அயனி மட்டும் பிரிந்தால் அது வந்து இரட்டை உப்புக்கள்னு சொல்லுவாங்க உலோகம் பிரியாமல் இருந்துச்சு அடம் பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா அது வந்து அணை உப்புகள்னு சொல்லுவாங்க இரட்டை உப்புகளுக்கு எடுத்துக்காத்து வந்து பொட்டாஷ் படிகாரம் மோர் உப்பு ஸோ பொட்டாஷ் படிகாரம் மோர் உப்பு மோர் உப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஏஎஸ் அதாவது எஃப்இஎன்ஹ்ஓ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மோர் உப்புக்கு ஸோ இது வந்து பொட்டாஷ் படிகாரம் ஞாபகம் வச்சுங்க அணை உப்புகளுக்கு வந்து பொட்டாசியம் பெரோசைனைடு பொட்டாசியம் பெரோசைனைடு ஜோடியம் சிங்க் சைனைடு இது ரெண்டும் நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அணை உப்புகளுக்கு கலப்பின உப்புகள் ஞாபகம் வச்சுங்க கலப்பின உப்புகள்னா எல்லாம் கலந்த மாதிரி இருக்கிற உப்புகள் சொல்லுவாங்க சோடியம் பொட்டாசியம் கார்பனேட் சலவை தூள் இது கலப்பின உப்புகள் ஸோ
அந்த உப்புகள் நிறமற்றவை ஸோ என்ஏசிஎல் கேசிஎல் ஸோ என்ஏசிஎல்னா சோடியம் சோடியம் குளோரைடு கொடுத்துருக்காங்க கேசிஎல் பொட்டாசியம் குளோரைடு ஆனால் காப்பர் இரும்பு குரோமியம் போன்ற உலோகங்களின் உப்புகள் நிறமுடையவை அப்போ உலோகத்திலேருந்து கிடைக்கிற உப்புகள் நிறமுடையது அப்போ சோடியம் பொட்டாசியம் என்றது நமக்கு அந்த உப்புகள் வந்து உலோக அந்த உலோகங்களின் உப்புகள் நிறமற்றவையா ஆனால் காப்பர் இரும்பு குரோமியம் போன்ற உலோகங்களிலிருந்து கிடைக்கிற உப்புகள் வந்து நிறமுடையதாக இருக்கிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே இரும்பு காப்பர்லாம் நிறம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ கூட குரோமியம் சேர்த்துங்க எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா காப்பர் சல்பேட் நீல நிறம் காப்பர் சல்பேட் நீல நிறம் பொட்டாசியம் டை குரோமேட் ஆரஞ்சு சிவப்பு நிறம் பெரஸ் சல்பேட்டு இளம் பச்சை நிறம் ஸோ இது மூணும் இம்பார்ட்டன்னு காப்பர் சல்பேட் வந்து நீல நிறம் பொட்டாசியம் டை குரோமேட் ஆரஞ்சு சிவப்பு நிறம் பெரஸ் சல்பேட்டுன்றது நமக்கு இளம் பச்சை நிறம் ஓகே பொதுவாக உலோக உப்புகள் நீரில் கரையும் திறன் உடையவை ஆனால் சில உலோகங்களின் கார்பனேட்டுகள் ஆக்சைடுகள் சல்பேட்டுகள் நீரில் கரைவதில்லை உலோக உப்புகள் வந்து நீரில் கரையுமா ஆனாலும் சில உலோகங்களின் கார்பனேட்டுகள் ஆக்சைடுகள் சல்பேட்டுகள் நீரில் கரைவதில்லை அவ்வளோதான் சிம்பிள் அப்படின்னு ஆபிச்சு தான் போதும் எக்ஸாம்பிள் கால்சியம் கார்பனேட்டு ஸோ அது கால்சியம் ஆக்சைட் கொடுத்தாலும் அதுதான் கால்சியம் சல்பேட் கொடுத்தாலும் அதுதான் பெரும்பான்மையான உப்புகள் அதிக உருகுநிலை கொதிநிலையும் உடைய திண்மங்கள் ஸோ பெரும்பான்மையான உப்புகள் வந்து அதிக உருகுநிலை அதிக கொதிநிலை இதெல்லாம் நமக்கு கேள்வி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் உலோக உப்புகளின் நீர்ம கரைசல்கள் சிறந்த மின்கருத்திகள் ஆகும் ஸோ எல்லாமே சிறந்த மண் மின்கருத்தி தான் உலோக உப்புகளில் இருக்கிற நீர்ம கரைசல்கள் இப்போ உப்பில் இருக்கிற நீர்ம கரைசல்கள் மின்கருத்திகள்னு சொன்னால் அது தப்பு உலோக உப்புகளின் நீர்ம கரைசல்கள் சிறந்த மின்கருத்திகள் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து சரியாக இருக்கும் அடுத்தது சாதாரண உப்பு அதுக்கு பேர் என்ன அதுக்கான வாய்ப்பாடு என்ன அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் உப்புகளின் பயன்கள் சோடியம் குளோரைடு சோடியம் குளோரைடுன்றது சாதாரண உப்பு சலவை சோடா சோடா சோடியம் கார்பனேட்டு சலவை சோடா நீரேற்றப்பட்ட சோடியம் கார்பனேட்டு நீரேற்றப்பட்ட அப்படின்னா பத்து மூலக்கூறுகள் பத்து வாட்டர் மூலக்கூறுகளோட சேரும் போது தான் இந்த சோடியம் கார்பனேட் வந்து சலவை சோடாவாக மாறுது ஓகேங்களா என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ ப்ளஸ் பத்து ஹெச் டூ ஓ கூட சேரும் போது இது வந்து ஒரு சலவை சோடாவாக மாறுகிறது அடுத்தது ரொட்டி சோடா சோடியம் பை கார்பனேட்டு பிளீச்சிங் பவுடர் கால்சிய ஆக்சியம் குளோரைடு ஸோ கால்சிய ஆக்சியம் குளோரைடுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டாலே போதும் இந்த வாய்ப்பாடை நீங்கள் எழுதிடலாம் ஸோ வாய்ப்பாடை நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சு பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த வாய்ப்பாடு வந்து நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கும்போது எப்படி எழுதுதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது கால்சியம் கார்பனேட்டு சுண்ணாம்புக்கள் ஸோ சுண்ணாம்பு என்றனாலே நமக்கு வந்து கால்சியம்னு வந்துடும் ஸோ பார்த்துங்க சுண்ணாம்பு என்னனாலே கால்சியம் கார்பனேட்டு ஸோ கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடா நமக்கு நீர்த்த சுண்ணாம்பு கால்சியம் ஆக்சைடினா நமக்கு சுட்ட சுண்ணாம்பு அந்த மாதிரி நாகு வச்சுங்க சோடியம் நைட்ரேட்டு சிலிசால் பீட்டர் சிலிசால் பீட்டர்ன்றது சோடியம் நைட்ரேட்டு ஹைப்போ சோடியம் தயோ சல்பேட்டு சோடியம் தயோ சல்பேட்டு ஸோ இந்த மாதிரி புதுசாக இருக்கிறத மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் இந்த முழுக்கூர் வாய்ப்பை நாகு வச்சுங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரேர் தான் கேட்கறதுக்கு ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்சம் உப்பு பாரிஸ் வந்து நீல வெற்றியால் எப்சம் உப்பு வந்து நீரேற்றப்பட்ட மெக்னீசியம் சல்பேட்டு அடுத்தது பாரிஸ் சந்து வந்து நீரேற்றப்பட்ட கால்சியம் சல்பேட்டு நீல வெற்றியால் அதாவது மயில் துத்தம் சொல்லுவாங்க இது காப்பர் சல்பேட்டு ஓகே காப்பர் சல்பேட்டு தான் நமக்கு வந்து என்ன கலரில் இருக்கும் நீல கலரில் இருக்கும் அதனால தான் நீல வெற்றியால்னு சொல்லுது அது அப்படியே ஞாபகம் வச்சுங்க பாரிஸ் சந்து கால்சியம் சல்பேட்டு எப்சம் உப்பு மெக்னீசியம் சல்பேட்டு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது ஸோ மெக்னீசியம் சல்பேட்டுன்றது எம்ஜிஎஸ்ஓ ஃபோரு இது ஏழு ஹெச் டூஓ கூட சேருதுன்னு சொல்கிறாங்க கால்சியம் சல்பேட்டு ஆஃப் ஹெச் டூஓ கூட சேருது அடுத்தது காப்பர் சல்பேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கால்சியம் சல்பேட்டு இது வந்து காப்பர் சல்பேட்டு சிஏன்றது கால்சியம் சியூன்றது காப்பரு இது வந்து அஞ்சு ஹெச் டூ மூலக்கூட சேரும் போது நமக்கு நீரேற்றப்பட்ட காப்பர் சல்பேட்டாக மாறுது நீல வெற்றியால் மேல் துத்தமாக மாறுகிறது இந்த வாட்டர் நம்ம நீக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த நீல கலர் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அதுதான் வந்து காப்பர் சல்பேட்டோட ஸ்பெஷல் அடுத்தது உப்புகளின் பயன்கள் சோடியம் குளோரைடு சாதாரண உப்பு ஊறுகாய் மீன் இறைச்சி காய்கறி போன்றவை கெடாமல் பாதுகாக்க பயன்படுகிறது நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சாதாரண உப்பு இதுக்கெல்லாம் பயன்படுது அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு சோடியம் பென்சாய்ட் உணவு கெடாமல் பாதுகாக்கப்படுகிறது சோடியம் பென்சாய்ட் என்ற உப்பு உணவு கெடாமல் பாதுகாக்கப்படுகிறது சேம் உப்பு மாதிரியே தான் உணவு கெடாமல் பாதுகாக்கப்படுகிறது கால்சியம் கார்பனேட் சுண்ணாம்பு கட்டி செய்ய பயன்படுகிறது ஸோ கால்சியம் நல்லே சுண்ணாம்பு ஸோ சுண்ணாம்பு கட்டி செய்யறதுக்கு கால்சியம் கார்பனேட் பயன்படுகிறது சில்வர் நைட்ரேட் முடிச்சாயம் தயாரிக்க பயன்படுகிறது சில்வர் நைட்ரேட்டு ஸோ சில்வர் நைட்ரேட் அப்படின்னு ஆபு வச்சுங்க சில்வர்
ஸோ பாரிஸ் சாந்தின்றது எலும்பு முறிவு சிகிச்சையில் பயன்படுகிறது கால்சியம் சல்பேட்டு நீரற்றப்பட்ட கால்சியம் சல்பேட்டு ஸோ நீரற்றப்பட்ட கால்சியம் சல்பேட்னா எத்தனை மூலக்கூறுகள்னு பார்த்து வச்சுக்கணும் அரை ஹெச்டுஓ ஆஃப் ஹெச்டுஓ நமக்கு இருக்கணும் அடுத்தது ரொட்டி சோடா ரொட்டி சோடான்றது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் வயிற்றில் அமிலத்தன்மையை குறைக்கும் ஆண்டாசிட் மருந்துகள் ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ரொட்டி சோடா ரொட்டி சோடான்றது பேக்கிங் பவுடர்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரொட்டி சோடான்றது ஆண்டாசிட் மருந்துகள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது வயிற்றில் அமிலத்தன்மையை குறைக்கும் ஆண்டாசிட் மருந்துகள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது சோடியம் நைட்ரேட்டு துப்பாக்கி தூள் மற்றும் பட்டாசுகள் செய்ய பயன்படுகிறது துப்பாக்கி தூள் மற்றும் பட்டாசுகள் வந்து சோடியம் நைட்ரேட் மூலமாக நமக்கு தயாரிக்கப்படுறாங்க அடுத்தது பொட்டாஷ் படிகாரம் தோல் பதனிடுதலிலும் காகிதங்களின் தரத்தை உயர்த்துவதிலும் பயன்படுகிறது ஸோ நிறம் ஒன்றியாகவும் பயன்படுகிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க தோல் பதனிடுதல் காகிதல் தரத்துக்கு நிறம் ஒன்றியாகும் ஸோ இதெல்லாம் இந்த உப்புகளோட பயன்கள் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சில்வர் நிட்ரோட்டில் பயன் என்னன்னு கொடுத்துட்டு ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா முடிச்சாயம் பாரிஸ் வந்து எலும்பு முறிவு சிகிச்சையில் பயன்படும் உப்பின் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டுட்டு நமக்கு நிறைய உப்புகள் பெயர் கொடுத்தலாம் அது பாரிஸ் சாந்து அடுத்தது ஆண்டாசிட் மருந்துகள் தயாரிக்க பயன்படும் உப்பின் பெயர் என்னன்னு கொடுத்துட்டு நமக்கு ரொட்டி சோடானு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அதுக்கான இதுவும் கொடுத்துடலாம் நம்ம ரொட்டி சோடாக்கான வாய்ப்பாடும் கொடுத்துடலாம் என்ஏ டூ ஹெச் சிஓ த்ரீனு கொடுத்துடலாம் ஸோ அதுவும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் என்ஏ டூ ஹெச் சிஓ த்ரீன்றது நமக்கு சோடியம் பை கார்பனேட்டு ரொட்டி சோடாக்கு சோடியம் பை கார்பனேட்டு ஸோ சோடியம் பை கார்பனேட்டு எந்த உப்பில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமில உப்புகளில் வரும் அடுத்தது பிஹெச் அளவீடு ஸோ பிஹெச் அளவீடு அப்படின்னா ஒரு கரைசலின் அமிலம் அல்லது காரத்தின் வலிமை அக்கரைசலின் ஹைட்ரஜனின் செவியின் அடிப்படையில் அளவிடுதல் பிஹெச் அளவீடு பிஹெச் அளவீடுன்னா ஒரு ஸ்கேல் மாதிரி ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்கேல்னு வச்சுங்க இங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு தூய வாட்டர் ஸோ ஏழு ஏழுக்கு உள்ளே இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே ஆசிடு ஏழுக்கு அப்புறமா இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே பேசு இதுதான் வந்து கொஞ்சம் மெயினாக சொல்லுவாங்க ஸோ காரங்கள்ன்றது இங்கே ஆட்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆசிடு அமிலம்ன்றது ஆசிட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்சோட மதிப்பு ஏழாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு நடுநிலை கரைசல் பிஹெச்சோட மதிப்பு ஏழாக இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு நடுநிலை கரைசல் இதை வந்து பிஹெச் அளவீட்டை யார் அறிமுகப்படுத்தினாங்கன்றத பார்த்துக்கலாம் எஸ்பிஎல் சாரன்சன் என்பவர் பிஹெச் அளவீட்டை அறிமுகப்படுத்தினார் ஸோ சாரன்சன் என்றவர் தான் பிஹெச் அளவீட்டை அறிமுகப்படுத்தினது யாருனா சாரன்சன் அடுத்தது பிஹெச் ஈக்குவல் டு செவன் இருந்துச்சுன்னா அது நடுநிலை அது வந்து சாதாரண உப்பான்னு சொல்லலாம் நம்ம அடுத்தது பிஹெச் வந்து ஏழை விட குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா அது அமில கரைசல் ஏழை விட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு காரக்கரைசல் இதை மட்டும் இப்போ தெரிஞ்சுட்டா போதும் ஸோ அமில கரைசல் காரக்கரைசல் லகாரிதம் டென் டென் டென்னு வந்துச்சுன்னா ஒன்றுன்னு வரும் அது ஆன்சரு ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது இது மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க இது நம்ம வந்து ஒரு மேக்ஸ் பார்க்கும்போது நம்ம ஜஸ்ட் சொல்லி விடுறேன் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிங்க நடுநிலை கரைசல் வந்து பிஹெச் ஈக்குவல் டு செவனு அமில கரைசல் பிஹெச் வந்து கம்மியாக இருக்கும் காரக்கரைசலில் பிஹெச்சு செவனை விட அதிகமாக இருக்கும் ஓகே அடுத்தது ஓஎச் அயனிகளை கருத்தில் கொண்டால் பிஓஎச் கணக்கிட்டே கீழ் கண்டவாறு குறிப்பிடலாம் ஸோ சேம் அதே தான் இங்கே ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்களே பிஹெச் கொண்டால் இந்த மாதிரி குறிப்பிடலாம் ஓஎச் இருந்தால் இந்த மாதிரி குறி குறிப்பிடலாம் சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து மைனஸ் லாக் டென் ஹெச் ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது இங்கே மைனஸ் லாக் டென் ஓஎச் மைனஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ ஹைட்ரஜன்னா ப்ளஸ் ஓஹெச்னா மைனஸ் அது ஞாபகம் வச்சுங்க அவ்வளோதான் ஓகே அடுத்தது ஸோ இங்கே வந்து இங்கே போக போகும்போது அமிலத்தன்மை அதிகரிக்கும் இங்கேருந்து அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வலிமை மிக அமிலங்கள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாமே வலிமை மிக அமிலங்கள் அதே மாதிரி இங்கேருந்து நம்ம வந்து இதெல்லாம் வலிமை மிக காரங்கள்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வலிமை குறைந்த அமிலங்கள் வலிமை குறைந்த காரங்கள்னு சொல்லுவாங்க இது வலிமை குறைந்த காரங்கள்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் வலிமை குறைந்த அமிலங்கள்னு சொல்லலாம் ஆனால் இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வலிமை மிக அமிலங்கள் இது வலிமை மிகு காரங்கள் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு அங்கே வலிமை குறைந்த அமிலங்கள் வலிமை இந்த டேபிள் கூட நீங்கள் ஜஸ்ட்டு பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சுங்க எது எது எங்கெங்கே இருக்குதுன்றது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அமிலத்தன்மை அதிகரிக்கிறது இந்த படம் எப்படிலாம் போகுது அமிலத்தன்மை அதிகரிக்கிறது காரத்தன்மை அதிகரிக்கிறது நடுநிலை திறமை அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது பிஹெச்சின் முக்கியத்துவம் இதோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னா நம்ம மனுஷன்லேயே வந்து நம்மளோட ரத்தத்தில் பிஹெச் இருப்பு என்னன்னு கேட்டால் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ செவன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ரத்த சுழற்சி லெசன் படிக்கும் போது அதை படிச்சிருப்போம் இங்கே செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்படியே நான் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ செவன் பாயிண்ட் ஃப
நம்ம தோளில் இருக்கிற பிஎஸ் மதிப்பு நாலு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து ஆறு வயிற்றில் சுரக்கும் பிஎஸ் மதிப்பு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஆக இருக்கும் அதனால தான் ரொம்ப வலிமை மிக அமிலமாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம சாப்பிட்ற உணவெல்லாம் வந்து அதை கரைச்சி செரிமானம் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒரு விட்டமினாக மாற்றுது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வயிற்றில் சுரக்கும் திரவத்தின் பிஎஸ் மதிப்பு ரெண்டு மனித ரத்தத்தின் பிஹெச் மதிப்பு ஜீரோ செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் உமை நீரின் பிஹெச் மதிப்பு உமை நீரும் நம்ம வாயில் சுருக்கிறது செவன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அதே மாதிரி பற்களில் எனாமல் உடலிலே கடினமான பகுதியாகவும் இது கால்சியம் பாஸ்பேட் என்ற சேர்மத்தினால் ஆனது ஸோ நம்ம பற்கள் வந்து எதால் ஆனதுன்னா எனாமல் பற்களில் எனாமல் இருக்கும் அதுதான் இருக்கிறதுலே உடலிலே ரொம்ப கன கடினமான பகுதி எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த பற்களில் இருக்கிற எனாமல் தான் சொல்லுவாங்க இது எதால் ஆனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் பாஸ்பேட்டல் ஆனது கால்சியம் பாஸ்பேட் என்ற சேர்மத்திலால் ஆனது இதோட உமை நீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் அஞ்சு புள்ளி அஞ்சுக்கு கீழே குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த எனாமல் வந்து அந்த ஆசிட் வந்து குறைக்க அறிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் நம்ம பர்பஸுகள் பயன்படுத்தும் போது எப்பவுமே வந்து நம்ம இப்போ க்ளோஸ் அப்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கிறோம் ஆனால் அது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு காரத்தன்மை இருக்குது நீங்கள் ரெட்டு அந்த மாதிரி கோ பேஸ்ட்டெல்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி நாக்கெலாம் எரியும் ஸோ அதுக்கு காரணம் என்னென்னா நம்ம வாயில் இருக்கிற உமை நீரை கொஞ்சம் அது காரம் சேர்க்கும் போது அது நடுநிலை ஆக்கள் வினை புரிஞ்சு நம்மளோட அந்த பிஹெச்சோட மதிப்பு ஏறாமல் பார்த்துக்குது ஸோ உமை நீர் வந்து பிஹெச் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே குறையும் போது அதை எனாமல் அரிச்சிடும் ஸோ அது ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ என்னென்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா பிஹெச் மதிப்பு ஆறு புள்ளி ஒன்பது ஆகும்போது நமக்கு குளிர் இரும்பு அந்த மாதிரிலாம் வருது பிஹெச் மதிப்பு அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு ஆகும்போது நமக்கு புற்றுநோய் சொற்கள் தோன்றுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தோழியோட பிஹெச் மதிப்பு என்ன அப்படின்னா நாலு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து ஆறு வரைக்கும் ஸோ வயிற்றில் சுரக்கும் பிஹெச் மதிப்பு ரெண்டு அதனால தான் அது வலிமை மிக அமிலம்னு சொல்லுவோம் நம்ம மனித ரத்தத்தில் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் உமை நீரில் பிஹெச் மதிப்பு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ உமை நீரில் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க ரத்தத்துலேயும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பற்களில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பண்ணால் எனாமல் இருக்குது அதோட என்ன என்ன சேர்மத்தினால் ஆனதுன்னா கால்சியம் பாஸ்பேட் என்ற சேர்மத்தினால் ஆனது ஓகேங்களா ஸோ அப்புறம் மண்ணின் பிஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க சிட்ரஸ் பழங்கள் காரத்தன்மையோட மண்ணிலும் நம்ம காரத்தன்மை இருக்கிற மண்ணில் தான் சிட்ரஸ் மரங்களோ சிட்ரஸ் பழங்கள் அதாவது ஆரஞ்சு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சை அதெல்லாம் முளைக்கும் சொல்லுவாங்க அரிசி வந்து அமிலத்தன்மை அப்படி இருக்க மண்ணை பொறுக்கு தான் கரும்பு வந்து நடுநிலைத்தன்மை இருக்கிற ம மண்ணில் தான் வந்து விளைகிதுன்னு சொல்கிறாங்க மழை நீரோட பிஹெச் மதிப்பு மழை நீரோட பிஹெச் மதிப்புனா தூய நீர் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஏழு ஆனால் இந்த பிஹெச் மதிப்பு நமக்கு ஏன் குறையுது அப்படின்னா காட்டில் இருக்கிற அந்த நைட்ராக்சைடும் சல்ஃபியூரிக் ஆக்சைடும் வந்து சேரும் நமக்கு சேரும் போது நமக்கு வாய்க்கல்ல மாசு ஏற்பட்டு பிஹெச் மதிப்பு ஏழை விட குறைஞ்சிச்சுன்னா அது நம்ம அமில மழைன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுவும் பார்த்துங்க இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் எலுமிச்சை சாரோட பிஹெச் மதிப்பு டூ பாயிண்ட் டூ 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 பாயிண்ட் ஃபோர் எப்படி நாபு வச்சுக்கிறது ரெண்டு எலுமிச்சை பழம் நாலு ரூபா அந்த மாதிரி நாபு வச்சுங்க ரெண்டு எலுமிச்சை பழம் ஒரு எலுமிச்சை பழம் ரெண்டு ரூபா ரெண்டு எலுமிச்சை பழம் நாலு ரூபா நாபு வச்சுங்க அப்போ டூ பாயிண்ட் டூ 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 பாயிண்ட் ஃபோரு தக்காளி சாறு வந்து நாலு புள்ளி ஒன்று நம்ம தக்காளி ஜூஸ் போட்டோம் அப்படின்னா நாலு பேருக்கு போட்டோம் அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு தான் பிடிக்கும் ஏன்னா தக்காளி ஜூஸ்லாம் யாரும் லைக் பண்ண மாட்டாங்க நாலில் ஒருத்தர் தான் லைக் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி நாபு வச்சுங்க தக்காளி சாறு நாலு புள்ளி ஒன்று அடுத்தது காஃபி காஃபி வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ காஃபி வந்து நாலு போட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாலு பேரும் குடிப்பாங்க காஃபி அஞ்சு போட்டிங்க அப்படின்னா அஞ்சு பேர் வந்து அஞ்சு பேரும் குடிப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் வச்சுங்க ஸோ மனிதனின் உமை நீர் நம்ம மேலேயே பார்த்துட்டோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வீட்டில் பயன்படுத்தும் அமோனியோட பிஹெச் மதிப்பு பன்னெண்டு ஸோ அப்போ அது அமோனியன்றது ஒரு காரம் ஸோ அமோனியன்றது ஒரு காரம் நமக்கு இந்த படத்துலேயே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஸோ அமோனியன்றது மதிப்பு வந்து பன்னெண்டு பதினொன்று அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இதில் பன்னெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே கோபர் வாயுவில் மீத்தேன் உள்ளது ஸோ இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மீத்தேன் எந்த வாயில் இருக்குன்னா கோபர் வாயில் மீத்தேன் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நான் போச்சுங்க ஓகே இது ஒரு கணக்கு இது வந்து ஆல்ரெடி குரூப் ஒன் எக்ஸாம்லேயே இந்த கணக்கு கேட்டிருக்காங்க இது எப்படின்றது சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஒரு கரைசலில் ஹைட்ரஜன் அயனியின் செறிவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் எம்எம் இணையில் அக்கரைசலின் பிஹெச் மதிப்பை கண்டுபிடிக்கும் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் மேக்ஸ் எல்லாம் விடுங்க சிம்பிளாக நான் பிடிச்சிக்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் ஜி இதே கணக்கு தான் மேக்ஸிமம் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாமுக
இந்த அமிலம் காரம் அப்படின்ற லெசன் பார்த்துருக்கோம் கெமிஸ்ட்ரியில் இதுக்கு முன்னாடி தனிமம் சேர்மம் என்ற லெசன் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கங்க புரியாதவங்க எதனா இருந்தால் கமெண்டில் போடுங்க நான் அடுத்த கிளாஸ் எதனா எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த லெசன்லேயே உங்களுக்கு எதாவது புரியல எதாவது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலை இல்லை நான் கிளியராக எதனா சொல்லலை நான் எதனா தப்பாக சொல்லியிருந்தேன் நான் எதனா இன்ஃபர்மேஷன் ராங்காக இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா கூட நீங்கள் கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் பதிவு பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அதை கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு அது அடுத்த கிளாஸ் எதனா எடுக்கும்போது கண்